telinha com vocês, que vocês já estão vendo aí. Ah, 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 ah. Muito bem, miguinhos, olha aí a prova do Colégio Militar dos Bombeiros do ano passado, rapaz, essa prova foi uma dificuldade para a gente conseguir, mas consegui. Atenção, 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 observe o anúncio, meninos, meninas, trata-se de uma prova, de uma questão, tá? Que trata elementos verbais, ou seja, palavras e números, e também elementos não verbais, ou seja, imagens desenhos, cores, tudo bem? Então, o prof vai ler para você, porque eu sou seu amigo, tá? Bora lá. Semana do Brasil. Aí a gente está vendo aqui alguns eletrodomésticos, não é verdade? Uma estante, um armário, aí tem ali um abajur em cima de uma mesinha, né? Estilo estante. Legal. Agora vamos para os elementos é, verbais, que são exatamente as palavras e números. Vai lá, ó. Mais de 4 mil ofertas imperdíveis, até 80% de desconto, mais 5% off à vista, ou em até 10 vezes sem juros. Olha aí, pra que maravilha, não? Então, o organizador da prova resolveu transcrever as informações para texto e colocou ali a mesma coisa que a gente já leu, mas eu sou amigo de vocês, eu vou ler com vocês. Transcrição das informações verbais contidas no anúncio. Mais de 4 mil ofertas imperdíveis, 80% de desconto, mais 5% à vista ou 10 vezes sem juros. Atenção, meninos e meninas. Os produtos podem ser pagos em... Pode usar o microfone para dizer. 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Beleza, tá todo mundo preparado e todo mundo preparado. É uma questão de interpretação, perfeito. Olha aí, a letra B diz assim: 5 vezes, não, é 5% off. Ou seja, tem mais desconto se pagar à vista, né? 80 vezes, não, 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 não. Aí não é o símbolo de vez, não, é o símbolo de por cento. É o desconto que a pessoa vai ganhar no valor. Se o móvel fosse 100 reais, a pessoa ia ter 80% de desconto. Meu Deus do céu, que 80% ia pagar 20 reais. É maravilha, eu gosto de dizer. 4 mil vezes. O que, que é isso, gente? São 4 mil ofertas. Então, realmente, vocês estão corretíssimos. Questão de número 1, letra A. Essa aí estava boa, não estava, gente? Sim. 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 Tá. Que bom, que bom que vocês gostaram. Não vão esquecer, ao terminar a aula aqui, já vai separar a caneta, o lápis, a borracha e o documento de identidade. Bota em cima da mesa, bota na cômoda, num lugar bem fácil, e aperreia o papai e a mamãe para chegar no horário. Antes das 7 horas, vocês têm que estar na porta da escola. Não precisa chegar lá às 5 horas da manhã, não, pelo amor de Deus de Deus, tá bom? Só não pode se atrasar e tem que estar com o documento na mão. Não precisa nada de nervosismo. É uma prova que a gente vai fazer e vai dar tudo certo, tá bom? Sem estresse. Vamos lá, amiguinhos, vocês aí certamente já tomaram algum remédio, porque eu sei que vocês gostam de querer banhar na chuva, que vocês querem banhar de piscina, para sair uma confusão lá de dentro, né? Pois é. Também é precisa tomar vitamina para poder aguentar essa brincadeira toda. Então, o prof trouxe aqui para vocês uma bula de remédio. Né? A bula de remédio trata exatamente os elementos que são com componentes de um remédio. Né, gente? Aqui, que remédio é esse aqui que a gente está tratando? Hein? Alguém pode me dizer? Sulfeto feroso. Ó, perceba que sulfeto ferroso, vitamina B1, vitamina A1, ácido fólico e cálcio são os componentes, fazem parte da composição da vitamina, que é o elemento que está sendo vendido aí, tá? A bula é de vitamina em comprimidos. São 50 comprimidos em cada embalagem. As informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Se algum problema surgir, o médico deve ser consultado. Indicações. Para que, é que serve esse remédio? Tratamento de anemias. Quando a gente está assim meio fraco, não é verdade? Aí toma vitamina para ficar fortão, para ficar fortona. 
Não é isso, meninas? Gente, contraindicações. Eita, você já sabe que contra parece que é algo que não é bom, né? Então, contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. Então, se a mulher está grávida, não é interessante, é contraindicado que ela tome vitamina, tá? Efeitos colaterais. O que será isso, hein? Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Atenção, meu povo, andar por aí vomitando e com tontura é uma coisa boa, é? Não. Não. Não é legal, não. Deus o livre, né? Deus o livre. Mas tudo bem, amiguinhos, amiguinhas, realmente não é legal as, as, os efeitos colaterais, né? Posologia. Ó, oh, os adultos, é o modo de tomar o remédio, tá? Os adultos têm que tomar um comprimido duas vezes ao dia. Já as crianças, um comprimido uma vez ao dia. Ah, que maravilha! Atenção, atenção, o laboratório em farmacial responsável é o doutor R. Dias Fonseca. E antes que vocês perguntem, não é Reginaldo Dias Fonseca, tá bom? Muito bem. Vamos aqui para a questão número 2. Miguinhos, no texto... A expressão efeitos colaterais indica, meu povo, tontura e vômito. É o quê? Letra A. Situações contraindicadas do remédio? Não. As vitaminas que fazem falta ao homem? Não. Tá não. Assim, né? Essa aí não. Não. Ai, não, ai, não. Possíveis problemas? Sim. 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 Os problemas Sim. que causam anemia? Não, no remédio não indicava que causa academia. O remédio então, o remédio, ele ajuda. Ajuda a pessoa, né? É. Ajuda a prever que a pessoa tem anemia. É, com certeza. Questão número 2. Vamos ver se Letra C. Vocês estão com C. Oi, eu não ouvi. Repita, Arthur. Efeitos colaterais são os efeitos ruins do remédio. Que são os possíveis problemas, então é a letra C. É, é, que são para pessoas mais sensíveis a remédio. Exatamente, Júlia, isso aí. Muito bem, gente, gostei, gostei. Estou gostando da participação. Bacana. Atenção, miguinhos, miguinhos. Eu vou ler o poema Os Pássaros para vocês. Eu adoro esse poema, ele é super legal. Atenção, eu sei que tem uns aí que leem rápido, que são ligeirinhos, que são ligeirinhas... Mas não precisa de desespero. A prova tem quatro horas. Vocês têm que ir devagar, com calma, sem desespero. Não vai esquecer de preencher o gabarito bem devagarzinho, com calma. E pelo amor de Deus, meu povo, bote seu nome no gabarito. Não vai adiantar nada você fazer uma maravilhosa prova e esquecer de botar o nome no gabarito. Ai, oh, meu Deus do céu. Então, por favor, preste atenção. É para fazer a prova com calma e ler com calma. Ah, mas o papai está lá fora, eu quero ir logo para casa para poder tomar banho, para poder comer, que eu estou morrendo de fome. Aguenta a fome, viu? Eu estou de olho em você. Eu vou estar tá lá na porta. Se sair algum antes da, das três horas de prova, no mínimo, eu vou ficar lá ajudando o pai de vocês, a mãe de vocês a puxar a orelha. Ah, 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 ah. Eu já tenho autorização para isso. Viu? Quando matriculou, o pai disse, aceito que o professor puxe a orelha do meu filho e da minha filha se ele de, ficar, sair muito rápido da prova. Tá lá, sabia? Tá no contrato. Atenção, vamos lá. Pássaros. Vocês acreditaram? Tá todo mundo calado, com medo, é? Não vou puxar a orelha de ninguém não, tá? Vamos lá. Pássaros. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Mário Quintana. No quarto verso, atenção, qual é o quarto verso? Alguém fala pra mim aí. Eu não sei, cadê? Lê pra mim. Quando fechas o livro, eles alcançam voo. Muito bem, Júlio. Obrigado, é Júlio mesmo, né? Sim. Beleza, cara. Tranquilo. Vamos embora. No quarto verso, o termo ele se refere a... Legal, lembrando que o verso é uma linha do poema. Então, o Júlio leu certo aí. Quando fez o livro, eles alçam voo. Bacana, legal. E, gente, quem são eles, hein? Alguém me diz aí quem são eles que vão alçar voo? São os poemas. Ah, são os poemas. Poema. 
É, é mesmo. Mesmo. Ah. Perceba que ele está comparando o poema a pássaros. Então, como não tem o nome pássaros aí, nós vamos trabalhar com poemas. Mas mesmo que tivesse aí a palavra pássaros, nós iríamos marcar poemas. Porque ele está comparando os poemas a pássaros. Cuidado, tá bom? Tranquilo, beleza. Questão de número 3, alternativa correta, letra D de dar. Vamos para a questão de número 4. Gente, a causa da chuva. Amiguinhos, é certeza absoluta que vai cair uma questão de fábula na prova, tá bom? Porque tá lá no conteúdo programático, ok? Vão cair questões de fábula, histórias em quadrinhos, Carta pessoal anedota. e anedota, tá bom? Esses quatro estarão lá na prova, ok? Então agora, ah, 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 ah. nós vamos ler A Causa da Chuva, Milô Fernandes. Vamos lá. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram quietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas, como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Vocês estão observando aí que cada um tinha o seu ponto de vista... Miguinhos e miguinhas, embora eu falando o que eu vou falar já vá dar a resposta da questão, mas eu preciso ensinar vocês o que vai cair amanhã. Então, quando cair amanhã e vocês visualizarem animais discutindo por alguma situação, um animal querendo maltratar o outro, um animal querendo passar a perna, trapacear, enganar o outro, nós teremos uma situação em que nós perceberemos que os animais estão com características de seres humanos, sentimentos humanos, ações humanas. Então, pessoal, nesse caso aí, nós teremos claramente uma fábula, ok? É o gênero textual. Primeira característica da fábula, animais participando de um enredo, de uma história. Segunda característica da fábula, lá no final vai ter uma moral da história. Aqui não foi escrito, tá? Algumas provas perguntam nas alternativas, lá nas questões, qual é a moral da história ou qual não é a moral da história. Então vocês têm que ler com calma. Aqui ele não botou moral da história, mas poderia ter colocado. Seria mais ou menos que ideia. Alguém aí quer falar qual seria a moral dessa história, assim, mais ou menos? Eu vou falar para vocês. Cada um só consegue ver o seu lado, só valoriza o seu lado. A galinha disse que a chuva era quando caía o que, gente? Água no, no telhado da galinha. Já o sapo disse que é quando borbulhava na lagoa. E a lebre, já com outra visão, mais próxima dela, quando a água gotejava pelas folhas nas árvores, não é verdade? Então, seria mais ou menos essa aí a ideia, né? Cada um só valoriza o seu ponto de vista, considera a visão dos outros. Isso aí é uma percepção da humanidade também, né? Pessoal, questão número 4, qual é a alternativa correta? Doutor. Oi, Fábio. Letra A. Letra A, fábula. Fábula. Beleza. Alguém quer ah, fazer tô... uma pergunta? Eu acho que são animais humanas e também. É, Maria, está um pouco ruim o seu áudio. Repita novamente, falando mais lentamente. As características da fábula são animais com, car com características humanas e o que mesmo? E também uma lição de moral no final da história. Lição de moral no final. 
Não, tá, obrigada. Ah, o que é isso? Alguma dúvida, podem perguntar, fique à vontade. Eu sou um servo dos senhores. Questão de número 5, ou a quarta é a letra A, vocês já haviam acertado. Questão de número 5, eu vou ler esse aqui para vocês. Fiquem aí observando, tá? Eu sei que o papai e a mamãe tá aí pertinho de você, tá bom? Então não olhe nem pro lado, viu? E diz assim, papai, mamãe, se eu for aprovado, eu vou querer que o senhor aumente aí minha mesada. Entendeu? É, 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 é. Tô brincando, viu, gente? Nós temos que estudar por obrigação e também por saber que teremos um futuro muito melhor se a gente conseguir adquirir conhecimento. Já pensou? Você é todo chique, super inteligente. Muito bem. Como é produzido o giz de lousa? Se alguém me perguntasse, eu ia dizer, e eu sei lá, mas como eu vou ler esse texto, eu passarei a adquirir conhecimento. E aí agora eu já vou saber. Ele é feito a partir da mistura de gesso e água. Para obter giz colorido, adiciona-se tinta à mistura. Essa massa é colocada em moldes que dão forma ao giz. Após alguns minutos, ele endurece e é retirado para passar pelo processo de secagem, que pode ser feito ao sol ou em máquinas especiais. Depois, o giz é embalado e está pronto para ser vendido. Ah, aí sim! Galerinha, questão número 5. Qual é o objetivo desse texto? Opa, peraí, calma, não é bem isso, não. O objetivo desse texto só não é. Opa, quer dizer que esse texto serve para todas as situações que estão nas alternativas, menos para uma, tá? Eu vou perguntar e vocês me dizem sim ou não, tá? Rapidinho, ok? Esse texto que acabamos de ler serve para ensinar sim ou não? Sim, sim. Sim. Dá pra gente Sim. tentar fazer em casa, né? O giz, né? Isso, o giz aí de gesso. Pessoal, serve para informar como é feito o giz de gesso? Sim. 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 Serve para esclarecer como é feito o giz? Sim. 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 Para vender giz? Não. 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 Informando como é feito o giz. Exatamente. Quem foi que botou esse vendendo aí? Agora, meninos, meninas. Eu sei que vocês são bem espertinhos. São espertinhos para jogar videogame, né? São espertinhos para ficar jogando esses jogos online aí. Espertinhos para ficar vendo os vídeos no YouTube. Aproveita e vai assistir os vídeos do curso Nota 10, ok? Nota 10 Play. Mas, observe que a letra A, a letra B, a letra C, as alternativas são muito parecidas, o sentido, né? Ensinar, informar, esclarecer. Aí vender uma palavra assim diferente das outras, no sentido, assim, afastado, né? Ora mais, se tem três iguais e um diferente, só tem quatro, ah, 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 você podia marcar logo a letra D, só por essa questão de sentido. Mas é melhor você, lógico, ter lido o texto para poder entender, tá? Ok, tranquilo. Questão número 5, letra C. Opa, letra D de dado, letra D, vender. Atenção! Dengue mata. Se a gente bobear, ela volta. É hora de esquentar a barriga. Opa! Esquentar a briga contra o mosquito. Olha aí, tem gente aí que tá comendo. Eu senti o um cheiro aqui e me deu até fome. Falei barriga no lugar de briga. Oh, meu Deus! É hora de esquentar a briga contra o mosquito. No trecho, se a gente bobear, ela volta. A expressão se... Si, esse sizinho aí, pessoal... Ele está indicando uma ideia de quê? O se si indica uma certeza? Não. Percebe não. que o se, si, na verdade, ele vai indicar outra coisa, assim, sabe? Ele vai indicar uma possibilidade. Ele vai indicar exatamente o inverso da certeza. É algo certo. É uma possibilidade. Muito bem. Meu Deus, que vocês estão demais. Indicar que sempre bobeamos. Não, rapaz, não é bem isso, não. Não é isso que o elemento conectivo indica. Não é isso que o conectivo indica. Tá bom, gente? Letra D indica que não é hora de lutar. Não, também não é essa a ideia que ele apresenta. Tá bom? Realmente... Professor! Acertaram a letra B de bola. Pode falar, tô lhe ouvindo. É porque naquela lá de vender, que a resposta foi vender, na minha tinha diferente. Estava perguntando qual era o objetivo. O objetivo não tinha. Qual não era o objetivo. O meu estava ah, é? diferente. Ih, 
principais. Então, tem Foi que... então vai ver que, na, que a, a gente alterou a questão, tá bom? Mas... A questão que foi publicada lá, gente, na prova, foi essa aqui, viu? É a, 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 a Alice? É, sou eu. Isso, isso, Alice, muito bem, obrigado pela sua observação. Estou vendo que você está atenta, muito bem, viu? Mas agora, quando a gente mudou o cabeçalho, tá? A gente também altera as alternativas, tá bom, Alice? Tá bom. Beleza, é isso aí. Vamos continuar com esses olhos aí, tá? Bem atentos. Você usa óculos que nem eu ou não? Não, eu não uso. Ah, cuidado, viu? Se o papai e a mamãe usar, eu acho que você vai acabar usando, mas tudo bem. <risos> Vamos lá. Gente, questão número 7. Em Fui Afastado das Coisas Boas da Vida, o termo grifado é antônimo de... Gente, lembra de sinônimo e antônimo. Sinônimo. Palavras que têm o mesmo sentido, ok? Você pode dizer bonito... Belo, não é verdade? Longe, distante, não é isso, pessoal? Agora, quando a gente fala em antônimo, aí é o oposto, né, pessoal? Então, o oposto de bonito é o quê? Feio. Muito bem. O oposto de alto é o quê? Baixo. Baixo. Muito bem. Baixo. Então, o oposto de afastado é o quê? Perto. 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 Beleza. Muito bem. Vejam que ele queria confundir os alunos a marcarem longe, porque o aluno podia achar que estava falando de sinônimo. Aí não ia dar certo, não. Ia dar problema. A alternativa correta da questão número 7, letra C. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 8. É uma questão de divisão silábica que também vai cair na prova. Tá? Não esqueçam muita atenção. É certeza que nós teremos uma questão ou duas de divisão silábica Professor, na prova. Oi, pode falar. Na letra A, está escrita, em vez de vem com N, veio a vem com M. É, agora já está corrigido aqui, tá vendo, Miguel? Sim. A gente fez a correção aqui. É porque essas provas aí, elas, a gente puxa elas do PDF e às vezes corrompe, ele confunde é, o hífen com a, a outra perninha ali, como se fosse uma perna do M. Aí, às vezes, a gente consegue visualizar isso. Às vezes, a gente passa batido, mas aqui está corrigido, tá bom? Tá. Beleza, Miguel. Vamos embora lá. Segue o jogo. Assinale a opção em que apresenta a divisão correta quanto à divisão silábica. Muito bem. Letra A. A, V, tu, rei, ro. Gente, como é que tá aí a letra A? Tá, tá de boa? Tá certo? Tá errado? Como é que é? Tá certa. Tá certo. Tá certo. Tá certa. Beleza. Vejam que o único problema que a gente podia ter, na verdade, são dois. Mas acho que ninguém ia ter problema no N com o T. Porque a gente viu que consoantes, se não for B mais R... Desculpa, se não for vogal, mas de consoante... Peraí, tem uma pessoa querendo entrar aqui, José Matheus, entrou. Pronto, bora lá, voltando para cá. Nós vimos que se eu tiver encontro de consoantes e esse encontro de consoantes não for consoante mais R ou consoante mais L, a gente vai separar, tá bom? Então, aventureiro, o N separa do T na hora, ok? E o rei seria aquela dificuldade que alguns alunos poderiam ter. Porque podia achar, será que eu vou separar o I do E? Mas, gente, o E é bem fortão. Rê, rê, forte, né? E o I é fraquinho, então aí é um ditongo. A gente vai ficar sempre junto. Não esqueça, o ditongo e o tritongo nunca separa, ok? Então, realmente, a letra A está correta. Vamos ver aqui a letra B? Baleia. Gente, o baleia tem que separar entre o I e o A. Cadeira. Não, não pode separar o D, não. É o D é junto. Tá bom, pessoal? E vão é uma palavra que ela é... Meu pessoal. Diga, diga. A, a palavra aventureiro dele está com M. Pois é. A vem. Já foi informado aqui agora há pouco. E aí nós informamos que já fizemos a correção. 
tá bom? Aí isso aí poderia gerar uma confusão, né? De fato, ah, mas está com o um evento, então, ortograficamente está equivocado. Mas, uhum. se isso acontecer lá na prova, viu, pessoal? Nós temos condições de fazer um recurso e anular. Só para vocês saberem, nós, as provas do Colégio Militar, dos Bombeiros e Colégio Militar Tiradentes, é é, da Polícia Militar de São Luís, já aconteceram. Inclusive, nós tivemos alunos aprovados lá de São Luís. Vai aparecer a foto dele aí também, viu? O nosso coleguinha que estudou conosco aqui, nós tivemos alguns colegas de São Luís e a gente teve alunos aprovados. Então, nós anulamos questões lá em São Luís, porque as questões estavam ambíguas, as questões, quer dizer, não eram todas não, lógico, né? Só foram duas questões e a gente anulou elas, tá? Então, só para vocês saberem, se por um acaso tiver algum problema lá que vocês identificarem, me digam que a gente vai fazer a correção. Amanhã me manda um WhatsApp, tá bom? Embora amanhã de manhã eu esteja lá na porta da escola. Ah, 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 ah. Acho que eu vou botar uma camisa do curso para você me reconhecer, tá bom? Muito bem. Então, muito obrigado pela observação, tá? Aí a respeito do M no lugar do N, mas aqui a gente corrigiu, mas se lá aparecer assim, a gente vai anular a questão, tá bom, gente? Obrigado pela dica, tá? Posso seguir o jogo? Sim. Pode. Beleza. Galerinha, a letra Pode. B, não esqueçam, a letra B é uma palavra monossílaba, vão, vão. Perceba que o, o O tem som de U, vão. Então, ele é um ditongo também. Então, não vai ser separado logo. Oitava questão, letra A, ok? Supondo que ela estivesse desse jeitinho aí, viu? Questão de número 9. Eita, que vai ter uma questãozinha dessa aqui e eu não quero que ninguém erre. Tá bom? Então, o professor vai colocar jogo rápido. Bem aqui, olha comigo. Ó, o mal com L e o... Mal com U. Meu Deus do céu, não vai esquecer, não. Aí agora eu vou dar uma dica para vocês que a minha filha me deu, acredita? A minha filha, ela tem a idade de vocês. E ela me deu uma dica. Algum de vocês aí já assistiu aquele filme Descendentes? Dos Filhos dos Malvados? Eu já. Não. Não. Né? Sim ou não? Todos. Assistiram todos? Eu fiquei já, triste, não. O menino, já. Lá, o filho, um deles faleceu, né? Que triste, né? É o Carlos. Isso. Muito bem, mas preste atenção aqui. Vem cá, qual é o nome da personagem principal lá do, do filme Descendentes? Mal. 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 É a Mal, mal. com ele, né? É Mal com ele. E ela se apaixona por quem? Por o Carlos Bem. 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 Pelo ah. filho da Belia Fé. A mal se apaixonou pelo bem. A mal é o oposto do bem, não é verdade, gente? Pois essa dica foi a minha filha que me deu. E olha aqui uma outra dica que o prof vai dar para vocês. Mal com U é o oposto de, olha aqui, bom. Perceba que mal com U, lógico, é escrito com U. E bom tem um som de U, não tem, gente? Não tem? Tem. Então, Sim. Como é que você vai fazer lá na hora da prova? Você vai substituir, tá bom? O mal com L por bem. Se ficar legal, você vai saber que é mal com L. Você vai substituir o mal com U por bom. Se ficar legal, você vai saber que é mal com U. Não vai esquecer não, né? Não. Beleza. Agora preste atenção que essa questão estava meio confusa não. no início da leitura. Mas depois você entende. Em... Ei, professor. Diga. Eu já tive já essa ideia que o senhor deu aí. Eu tive essa ideia e deu certo. Maravilha, é isso mesmo. Por quê, pessoal? O mal, aqui, ó, juntamente com o bom, eles são, atenção, atenção, adjetivos que são palavras que vão qualificar uma pessoa, um objeto, é verdade? E o mal com L e o bem são advérbios, que são uma classe de palavras que tem como função apresentar uma característica, não, apresentar, na verdade, uma circunstância, tá bom? Então, um vai ter vinculação com pessoas, lugares e objetos, e o outro vai se juntar a verbos e pode até falar de adjetivo também, entendeu? 
Beleza. Então, vocês já sabem aqui a diferença do mal com L, que é a mal do descendente e o bem, né? E aqui, mal com U, que é o oposto de bom U, tá? Beleza. Gente, em mal sair de casa e começou a chover, pelo amor de Deus, se você estava se preparando para sair, se você tinha acabado de sair e começou uma chuva, isso é algo bom ou é algo ruim? Ruim. 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 As meninas Bom para tentar esse calor. Deixaram o cabelo bem lisinho. Aí vem uma chuva, rapaz. Meu Deus do céu, já tô vendo a cena. Correndo, botando um saco de pão na cabeça. Botando um molhar o cabelo. Já tô vendo a cena. Meu Deus do céu, será que é isso aí que acontece com vocês? Você faz isso, Kemily? O banheiro era na chuva. Tá certo. Gente, então vamos embora lá, rapidinho, brincadeiras à parte. Quando acontece uma situação dessa aí, é algo que não estava com, como a gente previa, é algo que não ficou bom, é algo que não está legal, ok? É algo que ficou ruim, é algo que está em harmonia, gente? Não. 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 Gente, o que, pessoal? Não. Desarmonia. Isso, desarmonia. Tava, tava tudo beleza. Aí vem uma chuva e atrapalha o nosso passeio. Sinceramente, fica chateado. Quer é, a é nova, alternativa correta é a letra B de bola. Alguém quer falar? Pode falar. Isso é falta de sorte. <risos> Acho que é que... Verdade. Falar em falta de sorte, Arthur, o que eu vou dizer para vocês é muito importante, tá? Muita atenção no preenchimento do gabarito. Porque se você errar. O fiscal lá da prova, o professor, a pessoa que vai estar tá lá acompanhando a prova, não pode lhe dar outro gabarito. Se você pular uma linha e sair marcando da segunda para baixo, como se fosse da primeira, vai errar quase tudo. Então, muita atenção, muito cuidado. Esquece alguém que esteja do lado olhando para você, alguém que esteja chutando a mesa, alguém que esteja lendo alto. Entendeu? Uma música que esteja acontecendo fora da escola. Esquece tudo. Foque na prova. Você está indo lá para fazer uma prova. Tá bom? Eu já falei para vocês. Vou estar lá do lado de fora. Eu quero é ver algum de vocês aprontando lá dentro, tá? Questão de... Estou muito ansiosa. Como é que é, Kemely? Você Eu está... também. Está ansiosa? Olha, deixa eu falar um negócio Essa... para vocês. Ter ansiedade é um sentimento normal, principalmente quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente quer uma coisa. Mas vocês irão fazer várias provas ainda na vida de vocês. Por isso, é muito importante que vocês fiquem tranquilos, tá bom? Vocês estão estudando, vocês revisaram aqui conosco. Então, lá na hora de chegar, na hora da prova, preste atenção. A prova vai chegar, você vai deixar o seu lapizinho, sua borracha, sua caneta em cima da mesa. Vão entregar a prova para você. Você vai botar a prova em cima da mesa e não vai abrir logo, não. Bota ela ali, aí você bota a mãozinha em cima da prova. Se você quiser, faça uma oração. A professora Andréa sempre faz isso, ela sempre dá essa orientação aos alunos e é muito correto. Faça uma oração, peça a Deus que lhe ajude, que lhe ilumine naquele momento e depois você abre a prova com tranquilidade. Professor, eu gosto mais de matemática do que português. Eu posso começar por matemática? Claro! Você tem que começar pela parte que você tem mais domínio, que você tem mais confiança, tá bom? Outra coisa, se estiver tentando fazer uma questão e ela estiver difícil, estiver complicada, você pula para a questão seguinte, não vai ficar lá perdendo muito, muito, muito tempo lá não, que pode prejudicar você fazer as outras questões, tá bom? Então, você chega, senta, controla a ansiedade, tá bom? Faz a sua oraçãozinha e depois vai fazer a prova. Percebam que o fato de vocês estarem indo lá fazer a prova, já vão fazer, já vai dar para o pai de vocês, para a mãe de vocês, um orgulho muito grande. E o importante é fazer a prova e você dar o seu melhor, tá bom? A consequência a gente vai ver qual é, mas não fique nervoso, fique preocupado com o que o papai e a mamãe vai achar, não, porque o papai e a mamãe já amam vocês demais, tá bom? Então, vambora, vambora. E agora eu vou dizer assim, e eu também, bom. vambora. <risos> Vambora, galerinha, todo mundo... Todo e, professor, mundo. Diga, meu jovem. Toda, toda essa semana que eu fiquei só estudando isso, 
Uau. Beleza, muito bem. É, é, que é, essa. é assim que a gente tem que trabalhar. Estudar bastante, assistir os vídeos, responder as questões. E vocês vão ver, pessoal, que as questões que vão cair são muito parecidas com as questões que vocês viram conosco. Os alunos que fizeram o preparatório conosco do início até agora responderam mais de 350 questões. Isso aí é certeza. Fora os separados. Então, não tem um tipo de questão que vai aparecer que vocês não tenham visto. Os alunos que ficaram só nessa última semana responderam com a gente, pegando os separados, pegando as provas, mais de 200 questões. Ou seja, é muita coisa, tá certo? Então, fiquem tranquilos. Vocês já vão ter visto o assunto à prova. É só fazer com calma, tá? Vamos lá. Palavras que apresentam igualdade ou semelhança fonética relativa ao som ou igualdade gráfica relativa à grafia apresentam significados diferentes. Da, da, dada essa particularidade, o emprego de mal e mal está em desacordo com a norma padrão em... Pessoal, o que foi que o prof falou agorinha, hein? Agorinha. Vamos primeiro achar... Mal com L é bem... Macu é bom. Muito bem, show de bola. Tá aqui, né? Ok, tá por lá, vambora. Ele disse, presta atenção, porque senão você vai, é, lá na hora pode se confundir pela leitura aqui, ó. Desacordo. Tá vendo? Atenção, o emprego de mal e mal está em desacordo com a norma padrão. Quer dizer que todas estão certas, só tem um que está errado, está em desacordo. É essa que a gente vai marcar. Bora para a letra A. Ele é um homem do... É um homem do bom ou é um homem do bem? Do bem. Do bem, do bem. Do bem. Do bem. É um homem do bem, não é verdade? E aí, o oposto de bem é o quê? Mal com ele. Mal com ele. Mal com ele. Aqui eu não posso fazer nada. Tá certo, né, gente? Eu posso marcar a letra A? Não! Porque não, tá certo, certo, né? Não. Beleza. Atenção. José está mal-humorado hoje. Presta atenção. José está bem-humorado? José está bom-humorado? Não! Bem-humorado. 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 Bem tá certo. Então, nesse caso aqui, tá certo. eu posso marcar a letra B? Sim! Não! 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 Isso. Não! Por quê? Porque ele quer errada. Ok. Ricardo passou mal. Pera aí. Ricardo passou bom? Não! Acho não! 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 Bem! Tá errada. Passou bem. Beleza, então, é devo marcar a letra C, sim ou não? Não. Sim. sim. Não. Presta atenção, ele quer errada. Aqui tá certo ou tá errado? Ah, o errado. Tá errado. Tá errado, tá errado. Tá errado. Tá errado. Presta atenção, tá errado. Tá errado. Presta atenção, escuta em silêncio. Silêncio. Ricardo passou bom ou Ricardo passou bem? Ricardo passou bem. Beleza. Passou bem. Exatamente. Então, o oposto de bem é mal com L. E aqui está escrito mal com U. Está errado. Se as outras estão corretas, eu tenho que marcar. É essa. Veja, eu mal cheguei em casa e já tive que sair. Eu bom cheguei em casa ou eu bem cheguei em casa? Eu bem cheguei em casa. Bem cheguei em casa. Eu bem cheguei em casa. Eu, Outra coisa que eu, eu bem quero que vocês saibam, casa. preste atenção. Escuta, todas as vezes que o mal estiver sendo utilizado no sentido de tempo, tempo, olha aqui, ó, vem aqui, ó, tempo, atenção, me tira uma dúvida, a palavra tempo, tem, é M, a letra E e a letra M, sim ou não? Não. A palavra é, tem, não. tem a letra EM nela? Tem a palavra EM. Sim, tem. Beleza. Pois todas as vezes que eu tiver o mal com L, indicando tempo, é porque vai ser o mal com L sempre, devido ter EM aqui. Vocês estão entendendo aqui o que o professor quis fazer? Sim. 
Sim. Então, é mais uma dica. Todas as vezes que eu utilizar na ideia de tempo, olha aqui o EM. Ah, então o mal é o, que eu, é o oposto de bem, que nem o descendentes, tá? Questão de número 10, letra C de casa. Agora eu vou acelerar, porque senão vai dar problema na professora Andréa, tá? Atenção. No post a seguir, a palavra que está em acordo com a norma culta da língua portuguesa ao substituir destrói é... Aí, gente, quero saber se algum de vocês vai dizer isso aqui. Inglês, inglês, destrói. inglês não é meu forte, mas português eu destrói. Destruição. <risos> atenção. Português é destrói. Atenção, atenção, atenção. Escutem agora o que o prof vai dizer. Amiguinhos, é a palavra que vai combinar com eu. Eu vou substituir destróio, mas eu tenho que continuar combinando com o pronome eu. Então, preste atenção. A palavra que mais combina. Exatamente. É a palavra correta, porque destróio está equivocado gramaticalmente. Então, assim, é, português... Eu destruição? Eu destruição? Não! Eu destroço? Não! 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 Eu desconstruo? Letra D! Eu desconstruo? Eu desconstruo? Eu desconstruo? Eu desconstruo? É a letra D. É muito direto. É a letra D de dado, ok, pessoal? É a flexão do verbo destruir para poder concordar com o verbo eu, ok? Tá certo? Então tá, questão número 11, letra D de dado. Muita atenção, muito cuidado, tá bom? O bom da gente corrigir assim juntinhos é que vocês vão ter essa lembrança, né? É, então olha essa aí, ó. Agora. Sobre a maneira que a palavra está escrita a seguir, é possível afirmar que... Vamos lá. Letra A. Está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa, gente? É assim que se escreve água? Não. 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 O nem louco, nem de louco. E é com a letra U. Não é verdade? Sim. É verdade. Tchau. Letra B. Foi escrito baseado na pronúncia. Sim. Água. Sim. Água. Foi. Sim. Foi. Foi. É, Sim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos dizer que tudo bem. Não corresponde ao produto vendido na caixa de isopor. Não, não. Continua sendo água, ele só errou na escrita quando foi botar para vender. Exatamente. Beleza, continua sendo água. Só houve um equívoco na grafia e na escrita, né? O produto é, teve uma diferença. O isopor deixou de ser água? Não, não. Tudo bem, olha, preste atenção. Podia gerar alguma dúvida aí na letra C, na letra D, porque do ponto de vista de interpretação era possível você argumentar algumas coisas contrárias. Mas a gente geralmente fala assim, dá um pouco de água, água, água. Então, a gente escuta o som do O no lugar do U, né? Então, nesse caso aí, de fato, foi produzido, foi escrito baseado na pronúncia. Na pronúncia, não é verdade, gente? Está escrito de acordo com como a gente pronuncia, ou uma parte das pessoas, né? Questão de número 13, essa questão aqui deu confusão, viu? Essa confusão aqui foi feito um recurso, nós fizemos, mas o Colégio Militar, da Polícia Militar, aceitou um recurso para uma prova que nós fizemos lá, mas o Colégio Militar dos Bombeiros não aceitou o recurso que nós fizemos para anular essa questão. Mas vamos lá, 13, ao analisar o contexto da imagem, é correto afirmar que... Letra A, o cão é irônico na sua fala, tá brincando, tá tirando uma graça. Sim, né? sim, sim. Um tá ser humano porque tá usando coisa pra cachorro. Muito bem. Animais não, não são tratados dessa forma por humanos. É, é verdade isso aí, é? Não, os humanos fazem isso por bem dos animais. É, Caso verdade. eles passem algum animal que seja... Lambendo, né? Vou latir. Eu ouvi aí, tem um cachorro por aí, ele tá querendo falar alguma coisa, hein? Sei não. <risos> Beleza, ele tá querendo confirmar que você tá tratando ele bem, muito bem. Atenção. Ele quer imagem... participar da live. Oi? Ele quer participar da live. É, quer participar da live, só porque viu um cachorrinho aí. Ele tem direito, é verdade. A imagem não ilustra de forma nenhuma um ambiente de pandemia. Ô, oh, gente... E ele está dizendo aqui que não ilustra, mas ilustra, né, gente? Ele está aí afastado, está com o um negócio no rosto, está com a mão no bolso, está todo bem 
cuidado, né? Beleza, atenção Igual aqui, ó. Agora. Oi? Igual a gente está agora nessa época de pandemia. É, é verdade, estamos dessa forma aí, com a máscara protegendo até a altura dos olhos. Beleza, o humano não parece estar preocupado. E aí? Não está mesmo. Pois Pela é. expressão do tempo. Deixa eu dizer para vocês... Foi exatamente isso aí que o professor argumentou. Porque quando você está bem quietinho, paradinho, com a mão no bolso, você não está preocupado, você não está nervoso, você não está estressado. Se ele estivesse com as mãos, né, segurando aí esse aparelho na cabeça dele e com o semblante dos olhos assim meio esbugalhados, nervoso, chateado, balançando, aí podia, podia dizer que ele estava preocupado. Então a gente argumentou que a questão deveria ser nula. Porque a alternativa correta que eles deram lá, gente, foi a letra A, dizendo que o cão estava sendo irônico. Mas o cão pode estar tá tendo apenas preocupação com o dono dele, não pode não? Sim. Pelo que ele disse, pode, né? Mas não teve jeito, tá? Não anularam a questão número 13, eles disseram que era a letra A mesmo e pronto. Então, é bom vocês saberem, se tiver dúvida e achar que vai anular, escolhe alguma alternativa e marca. Depois me fala que o professor vai tentar anular a questão, tá bom? Beleza? Questão de número 14. Professor, Diga. professor é, também é, deu para saber um pouco, assim, pelo que eu vi lá, que no rabinho dele tinha, parecia duas aspas. Aí deu uma dica para gente. Rabinho parece duas aspas, né? É. Ele pode estar também indicando um movimento, entendeu? Mas pode também dar uma dica, claro. É uma interpretação que você faz. Mas, se isso foi suficiente para você acertar a questão, Alice, <risos> eu fico muito feliz. Parabéns, tá? Obrigada. Estamos de número 14. Estamos juntos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, vou, qual é a idade de vocês aí? Fala bem rápido. 11. 11. 12. 11. Pois, ó, pois a 12. gente é quase da mesma idade, porque a minha idade está bem aí na questão. 14, eu tenho 14 anos. Ô, oh, louco. <risos> é jovem. Que é isso, gente? Olha, mas, rapaz, vocês me respeitem. Ora, Parece. Eu sou mais velho que vocês Desculpa, dois. Desculpa, professor. Anos. O tio não pode não, né? Atenção, é. galerinha. Bora lá. Na sentença. Gostei muito de te conhecer, Haroldo, pois assim descobri que tipo de gente não quero perto de mim. Entenda essa fala com um tom de deboche. Viu aí? Pode-se afirmar que... Preste atenção. Haroldo foi mesmo querido pela pessoa que falou, pela falante? Foi, gente? Não. Não. Haroldo é uma ótima companhia de verdade, segundo a sentença? Nunca. Não. não. Zuleiro. Parece que não. Só existe uma maneira de dizer aquilo que se quer dizer. Só existe uma forma, gente. Não. 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 Tem que ter essas formas de dizer o que a gente não. precisa, não. Não. A sentença diz uma coisa, mas quer dizer outra. Verdade, é com certeza. Isso aí Verdade. é a ironia, que as meninas são muito boas nesse elemento aí, nesse recurso. Gente, questão número 15. Lá na prova tinha uma, uma imagem muito parecida com essa aí, mas não era essa aí, não. Era muito parecida, mas a resposta é a mesma coisa. Na imagem a seguir, é possível identificar o seguinte... Substantivo. Ei, o que é um substantivo, hein? É uma palavra que indica os seres, algo que existe. Malão. Atenção aí, ó. Malão. Algo que se pode tocar. Isso. Atenção, atenção, atenção. Ó, presta atenção. Nós, tem, os substantivos, ele tem diversas classificações, né? E você pode depois dar uma olhadinha na apostila, depois dar uma olhadinha lá na nossa aula, na plataforma tá bom? Mas o substantivo serve para designar o nome de seres que existem. Ou seja, o celular que você está olhando aí é um substantivo. Ele existe, né? Não larga ele no chão, não, pelo amor de Deus. O computador, a televisão, tá certo? Todos esses elementos aí são substantivos. O chão, a parede, a lâmpada, não é isso? O pano, a caneta, o papel, todos são substantivos. E o que está em destaque aí, com diversas cores na nossa tela, é exatamente quem, gente? Quem, quem, quem? Os, os balões. balões. Os balões, o balão. Balão. É exatamente um 
Subista de Sagitário 15, letra D de doido. Bora. Não, essa daí foi fácil. Essa foi boa. Eu vou ler o pinguim comigo. O pinguim. Bom dia, pinguim. Onde vai assim com o ar apressado? Eu não sou malvado, não fique assustado, com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jacá. Ou bem de levinho, puxa o rabinho da sua casaca. Vinícius de Moraes, rapaz, por isso que o bichinho tá correndo, ele quer puxar o rabinho dele, né? Ou dar um tapinha no chapéu na cabeça dele. Mas, rapaz, tem que correr medo, pinguim, tá certo. Uma qualidade do pinguim é que ele é ou está? Ele tá assustado. Ele tá assustado. Não, levinho. Atenção, atenção. Quem é levinho? É o pinguim ou é o chapéu dele? É o Pinguim. O chapéu. O chapéu dele é levinho. Desculpa, desculpa. Ou bem de levinho puxar o rabinho. Ele quer puxar de levinho o rabinho do pinguim. Não é que o pinguim seja levinho. A pessoa que está falando, o Eurílio, quer a, a puxar bem de levinho, tá certo? O rabinho do pinguim. A questão correta aqui, pessoal, tá aqui, ó, ó. Veja comigo, uhum. rapidinho. Já. É aqui, ó. Não fique assustado. Quem é que vai ficar assustado? Assustado. O pinguim que tá assustado. Coitado. O é pinguim. Exatamente, com medo, né? Do homem que tá ali. Embora o homem esteja dizendo que o homem não é malvado, mas ele quer ficar dando um tapinha na cabeça do pinguim. E ainda quer puxar o rabinho dele de levinho. Meu amigo, ninguém quer... Isso não, o pinguim tá é certo, tô fora. Questão de número 16, letra C. Cuidado, atenção, tá? Questão de número 17. Ok, 17 de março é o meu aniversário. Você pode ir lá no curso, no shopping, levar um presente pra mim. Agora, dia 17 de março, tá? Eu vou estar tá lá esperando sua visita. E não vai não, você vê. Atenção. Atenção. O artigo indefinido é caracterizado exatamente por indeterminar os substantivos. Então, você lembra, né, gente, que os artigos definidos são O, A, a os, o, as e as, né? E nós sabemos que os artigos indefinidos são um, uma, aí o plural, né, gente? Umas. Uns. E o que, gente? Umas. Umas. Não tem esses aqui, meu irmão. Não tem outro, não. Tá? Veja, eu conheço o Reginaldo. Aê, aê. Sou eu, determinado, né, gente? Eu conheço um Reginaldo. Pode ser qualquer um aí. Vai ver que um desses aí que você conhece nem é bonito como eu. <risos> Gente, questão de número 17, ele quer um indeterminado. Atenção, eu matei um animal, e aí? Não. Tá. É isso aí, é triste. Porque, cara, como é que pode matar um animal? <risos> Atenção, e aí, o artigo ali, ele é determinado ou é indeterminado? Indeterminado. Muito bem. Determinado. determinado. A casa, esse A aqui, o quê? Determinado ou indeterminado? Determinado. O remédio. Determinado. 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 O rádio. Determinado. Também é determinado. Show de bola. Questão de número 17, alternativa correta, letra A. Letra A. Vamos para a questão de 18, galera. Galera, comigo. Considerando que a sílaba tônica... Você lembra que a sílaba tônica é aquela que tem um som mais forte? Lembra? Sim. Sim. Lembra. É aquela que tem um som mais alto e mais longo. Ok? Não, não esqueça que as palavras... Pode cair lá na prova, né, gente? Palavras oxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a última. Paroxítonas? Paroxítonas. É a última. Pro Professor. Antipê, última. Júlia, tô lhe ouvindo, fale. Tipo abacaxi, ó. Abacaxi. Xi é a, a sílaba an, antônica. Até o oxítono. E... Atenção aí, ó. Vamos lá. Isso. A... Oi, conclua, por favor. 
e o resto é Antona, que são normais. Exatamente. A gente tem que observar onde vai a sonoridade, onde o som vai subir, é verdade? Geralmente, tem professor que brinca dizendo assim, ó, dá um grito aí na palavra, chama como se fosse uma pessoa, né? Aí você vai gritar. Logicamente que lá na hora da prova ninguém vai gritar, pelo amor de Deus, não vai fazer, passar essa vergonha não, tá bom? Mas é como se a gente estivesse chamando. A sílaba que for mais alta, a sílaba que for mais alta e mais longa vai ser a sílaba tônica, tá bom? Beleza. Questão de número 18, gente. Letra A, ele quer aquela que está destacada incorretamente. Quer dizer que todas estão o quê? Certas, né? Todas estão certas. Tem três certas aí, tá bom? E tem uma errada. Fênix, pessoal, pelo amor de Deus, tá até acentuado já aqui, né? Então, não tem nem dúvida que a sílaba mais forte é Fênix mesmo, não é verdade? Verdade. Ok. Atenção. Absoluta. Beleza. É sozinho. Alguém aí fala que tá sozinho, ó? Não. 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 O negócio é errado não. aqui, viu? Tá, tá no zinho. Exatamente. Tá no zinho. Exatamente. A gente grita falando assim. Sozinho. Eu estou sozinho. Sobe no zi e é mais longo. Então, é sozinho, não sozinho. Exatamente. A sílaba tônica aqui, ó, é o zi. Não é verdade? Não é o nhó. E tá marcado como se fosse o nhó. Ai, não, 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 não. não é verdade, gente? Ah, tipo assim, foi a sabe do professor? Pô, Não é tão sentido, porque só a, a sílaba só serve no Z, que se for no SO, sozinho, não vai ter sentido. Então é. vai ter que ser no Z mesmo, entendeu? É, até o sentido fica prejudicado. E a sonoridade também não vai ser a sonoridade adequada, aquela que a gente usa mesmo. Senão eu ia falar assim, se a sílaba tônica fosse aqui, ó, eu ia falar sozinho. Não é assim? Gera dei, a sílaba tônica, dei, é uma palavra para aqui, sítula, órfão, é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, ão, aqui, ó. Então, pessoal, a sílaba tônica, do ponto de vista gráfico, é aqui a penúltima. Então, a alternativa que nós estamos procurando é a letra B. Vamos lá, está faltando duas questões para a professora Andréa vir e ministrar a aula para vocês, tá? Questão de número 19. Olha, gente, as cobras. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar eles? Vamos! Mas antes, vamos acertar o pronome? <risos> Perceba o emprego de pronomes na tirinha. E a opção que contém pronome pessoal do caso reto, Gente, pronome pessoal do caso reto é o pronome que eu uso para tratar pessoas e é do caso reto, não é oblíquo, não é o lo, la, mi, ti, é o eu, tu, eles, ela. ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Questão de número 19, letra D de dado. Muito bem, percebam que não tem pronome no edital. E caiu essa questão de pronome. Por isso que no nosso preparatório, os alunos acabaram estudando mais do que estava no edital. Porque podia ser que eles inventassem um negócio desse aqui e os meninos estariam preparados, como vocês também estão. Questão de número 20, a última questão. Essa questão aqui, ela gerou também uma confusãozinha, mas dá para acertar, porque nós temos a palavra... Presta atenção! A palavra o que, gente? Alguém viu aí eu circulando? Fala! Crítica. A palavra crítica. Olha, professor, tá faltando. Crítica. Aqui. Crítica. Aí, ó, professor. Aí, 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 meu, já bom. Crítica tem acento. <risos> a palavra crítica. Tá aí. A, a, a crítica feita nele está no ou na. Preste atenção, gente. Nós temos aqui pessoas da área de saúde, não é verdade? Fazendo uma. Selfie. Uma selfie. Uma foto. Todo mundo fazendo assim. Muito bem. Letra A. Atenção. É uma crítica o quê? Ao comportamento humano? Sim. A ignorância quanto aos cuidados exagerados com a saúde? Gente, alguém vai... Não. A pessoa está tendo... Não. Não, né? 
Não. 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 Preste atenção. Eu não Sim. Uma crítica ao trabalho dos médicos, uma crítica ao elogio. Ao elogio. Não, né, gente? Claro não. Que não. Elogio não. é uma crítica quanto ao, ao elogio quanto ao cuidado com a, a saúde. Com a saúde em época da pandemia. Gente, não. observe aqui que trata-se de uma crítica, ou seja, está querendo reclamar apresentar um ponto negativo. Esses colegas que estão aqui na imagem são pessoas da área de saúde. Então, a crítica que está aqui é que as pessoas estão preocupadas em fazer selfie, para dizer que estão atuando, ou então poderiam estar salvando vidas, trabalhando, e estão fazendo selfie. Eu, isso aí é uma crítica que está no cartoon. Eu não concordo com isso. Eu acho que na hora lá, a pessoa, depois de terminar a jornada... Pode tirar uma foto ali com os amigos para dizer, olha, estamos aqui ajudando e tal. Mas a questão colocou a crítica essa questão das pessoas ficarem querendo tirar foto em qualquer situação. Até numa situação de pandemia, onde as pessoas estão morrendo por ali e evita-se a aglomeração. Então, a questão de número 20, a alternativa correta é a Lelê, Lelê tra... A... 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 Gente, a profa vai só trocar aqui a apresentação e já vai... Galera, hoje a professora Andréa vai dar algumas dicas dentro das questões que caíram no Colégio do Pompeiro. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos, tá bom? Então vamos lá, galera. Questão de número 21 da prova era uma questão de gráfico. Então, ela é bem comum, gente, cair questão de gráfico nas provas, onde você vai interpretar o gráfico. Olha o que ele fala. O Ministério da Educação do MEC avalia todos os anos as escolas públicas do ensino fundamental. Um dos indicadores utilizados para avaliação e o índice de desenvolvimento da educação básica, que calcula o desempenho dos estudantes de dois em dois anos, fixou a média como 5,5 para o ensino fundamental. Então, o MEC ele estipulou essa média de 5,5 para o ensino. E estipulou também dois como objetivo para o Brasil. Brasil, para que ele alcançasse até 2021. Aí o que, que ele fala, galera? Olha só, o gráfico abaixo mostra o desempenho do Colégio Militar 2 de julho, que é o Colégio dos Bombeiros, e a meta estabelecida para a escola na unidade de São Luís. E está aqui o gráfico. Olha só que lindo esse gráfico, meninos. Quando você olhar para um gráfico, se apaixona por ele, diz para ele que ele é lindo. E aí você olha para o gráfico e vê as informações que ele está te dando. Olha a informação que ele está te dando. Ó. Embaixo ele te deu os anos. Ó. Ano de 2005, 2007, 2009, até chegar a 2021. E ele te deu aqui, ó, dizendo que o azulzinho é a nota da escola. E que o laranjinha é a meta da escola. Então a nota é o azul e o laranja é a meta. Quando você olha para o gráfico e se apaixona por essas informações, fica mais fácil a gente notar. Olha só aqui na vertical, você vê que ele deu as notas. Ó, aqui tem nota 3, nota 4, nota 5, nota 6 e nota 7. Então, vamos ver o que, que as alternativas diz. Olha só a letra A, gente. Ele diz assim, ó. A escola nunca atingiu a meta estabelecida. Será que a escola nunca atingiu a meta? Vamos ver. Olha a nota aqui da escola. Olha só a nota da escola, gente. Ela está acima. Ela está por cima da meta. Então, se a nota da escola está em cima da meta, quer dizer que ela passou da meta. Ou seja, ela atingiu e ficou, foi superior. Então, ela, essa letra A está falsa. Ela é falsa. A nota fez foi passar. Vocês conseguem ver isso, meninos? Que a nota passou da meta? E aí, me digam, conseguem? Aham, uhum, passou mesmo. Muito bem. 5,5. Muito bem, parabéns, é isso. Agora vamos ver aqui a letra B, o que, que ele diz. Olha só, em 2011, a escola teve seu pior desempenho. Vamos olhar 2011, olha só em 2011 aqui, ó. se apaixona comigo e vamos olhar 2011. O que, que aconteceu em 2011? As duas se encontraram, não concordam comigo? As duas se encontraram. Então, a nota foi igual à média. Será que essa nota foi a pior deles? 
Onde é que o azulzinho tá mais baixo? Onde é que o azulzinho tá mais baixo, gente? Em 2002. Olha só. 2002. Oh, 2007. Muito bem. O azulzinho tá mais baixo em 2007. Em 2011, não é a nota mais baixa dele. A nota mais baixa da escola foi em 2007. É onde o gráfico tá mais baixo. Então, a letra B tá verdadeira, gente? Tá, não, não é? Não, a letra não, B é não. Falsa. Muito bem, meninos, nota 10, parabéns. Agora, olha a letra C. Em 2011, a meta da escola e a nota alcançada foi a mesma. Gente, vocês concordam com a letra C, que em 2011 elas se encontraram, que em 2011 as notas são iguais? Sim. Sim. Muito bem. Observe. Elas estão juntas. Elas, elas estão juntas. Parabéns. Então, em 2011, 2011, as notas são iguais. Então, a correta aí, gente, é a letra C. Então, galera, olha só. Se tiver questão de gráfico amanhã, se apaixona pelo gráfico, olha para ele, diz que ele é lindo e se apaixona pelas informações que ele está te dando. Olha o que, que ele está te dando de informação. Não vale olhar para o gráfico e achar ele feio, não. Tem que olhar para o gráfico e se apaixonar por ele. Dizer que ele é lindo, tá bom? Beleza, gente? Então, galera, vamos ver a questão de número 22. Gente, assim como gráficos, as questões do colégio militar e do bombeiro gosta de colocar tabelas para vocês interpretarem o que, que tem na tabela. Olha só o que, que ele disse aqui na questão de número 22. Ele disse assim, ó. A bibliotecária do CMCB, 2 de julho, organizou uma tabela com movimentos de retirada e devolução dos livros que pertencem ao acervo da biblioteca. Supondo que ao iniciar as aulas, aulas na segunda-feira, o acervo estava completo, tinha 200 exemplares. Olha o que, que ele está dizendo para vocês. Ele está dizendo que a biblioteca, na segunda-feira, tinha 200 livros. Na segunda-feira tinha 200 livros. Só que vocês sabem que dentro de uma biblioteca, as pessoas tiram o livro emprestado e as pessoas devolvem o livro. Na segunda tinha 200, mas o que, que aconteceu? Vão pedir emprestado esses livros ou podem devolver o livro. Aí o que, que ele diz? A tabela a seguir mostra a movimentação do acervo até o final do expediente da quinta. Então pode-se concluir que o número de livros que estavam na biblioteca no início da sexta-feira eram... Bom, gente, para você descobrir quantos livros vão estar na, na sexta-feira, você vai ter que ver quantos livros saíram e quantos livros foram devolvidos. Se apaixona pela tabela. Observa que a tabela tem aqui ó, a retirada, os alunos tirando os livros e os alunos devolvendo. Na hora que eu tirar o livro, eu vou diminuir, não é? Se eu tirei o livro, ele não tem esse 75, ele vai tirar. Na hora que a pessoa devolve o livro, a biblioteca passa a ter mais livro. Então, vamos se apaixonar pela tabela. O que, que acontece? Tinham 200 livros no início. A questão disse que tinha 200 livros no início. Só que o que foi que aconteceu na segunda-feira? Quem é que me diz o que foi que aconteceu na segunda-feira? E aí? O que foi que aconteceu? Eles na... retiraram. Muito bem. Retiraram os livros. Retiraram quantos 75. livros, meninos? 75. Muito bem. Então, ele não vai ter mais 200, né? Eu vou ter que tirar os 75. Quanto é que é 200 menos 75, pessoal? 125. Lembra disso? 125. Muito bem, menino. 125. Lembra de pedir emprestado, ó. Quando eu pego 200 menos 75, ó, zero não dá para diminuir por 5. Pede Pega um emprestado para o zero da dezena. Só que o zero também não tem nada. Nada. O também tá liso. Aí ele pede para o vizinho dele. Aí ele empresta. Aí sim ele fica estribadão, ó, com 10. Agora ele empresta, fica com 9. E esse aqui fica rico com 10. Assim você pode fazer a subtração, gente. Agora, eu tenho 125 livros na segunda-feira. Ninguém devolveu nada, ficou com 125. O que, que foi que aconteceu na terça, gente? O que, que aconteceu na terça? 
Retiraram mais 34. Nossa, tiraram mais 34. Então, eu tinha 125 e agora tiraram 34. Desse jeito, a biblioteca vai ficar sem nada, gente. Ninguém devolve o livro, né? vai ficar sem nada. Quanto é que é 125 menos 34? 5 menos 9. 5 menos 4 é quanto, gente? 12 hum, menos 3 é quanto? 91. Muito bem. Escutei vocês falando. Parabéns. Então, gente, na terça ficou com 91. Alguém devolveu alguma coisa? Não devolveu nada. Não devolveu nada. É, então, ficou com 91 mesmo, né? Aí, o que foi que aconteceu na quarta? O que foi que aconteceu na quarta, gente? Alguém pegou algum livro? Muito bem. Na quarta, ninguém tirou nenhum livro. Ninguém tirou nenhum livro. O que foi que aconteceu? Começaram a devolver. Muito bem. Começaram a devolver. Então, gente, se eu tinha 91 e devolveram 54, eu vou somar ou vou subtrair? Somar. Vai somar. Muito bem, meninos, nota 10. Parabéns. Então, eu vou somar. Então, nota 10 ficou com 145 livros. Beleza. Aí, no outro dia, na quinta-feira, o que foi que aconteceu na quinta, meninos? Retiraram dois Retiraram. livros. Muito bem. E então, devolveram sim. 15. Muito bem. Se eu tinha 145 e tiraram 12 livros, eu passei a ficar com 133 livros. Pronto, gente? Terminou aqui? Não, ele tirou Não. Dois, mais o quê? E devolveu 15. Muito bem. Então, o que, é que eu faço com esses 15, galera? Soma com 136. Soma com 136. Muito bem, meninos. E eu fico com quanto? Com 148 livros. Então, quando for segunda, sexta-feira, vai ter 148 livros. O que me dá letra C de como é bom estudar matemática. Não é lindo, gente? É muito apaixonante, professor. É muito lindo. Graças a senhora, eu tô conseguindo. Oh, coisa maravilhosa, gente. Eu fico muito feliz, porque é muito lindo essas questões. Não é, gente? Como é que a gente não pode amar a matemática? A professora fica desse jeito aqui, ó, cheia de amor pela matemática. É muito lindo, gente. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem bem atenção nessa questão, porque amanhã vai ter uma questão também de sistema de numeração, para que vocês consigam entender o sistema de numeração dos números. Você tem que entender que os números, quando você tem um número grandão, por exemplo, então esse aqui, 6, 9, 7, 6, 4, 3, olha que número lindo, grande. Ah, professor, é feio, é nada, imagina esse dinheiro todinho aí na conta do teu pai. É dinheiro muito, não na conta da tua mãe, é coisa boa demais, é muito bom. Então, gente, ó, se eu tiver um número desse, quanto maior se for dinheiro aqui, ó, melhor, dá pra gente ajudar muita gente. Quando você tem um número grande, galera, você não vai esquecer que esse número, ele é repartido de 3 em 3, você reparte ele, ó, de 3 em 3. E sempre que você vai repartir ele de 3 em 3, você lembra, as três primeiras aqui, ó, é as casas simples. Depois eu tenho a casa de quê? Alguém sabe? Milhar. Casa de milhar. Muito bem, de milhar. milhar. E depois? Milhões. Milhões, muito bem. E depois? <risos> Milhões. 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 Muito bem. Então, isso aqui, galera, vocês têm que entender que os números, quanto maior, melhor, e que a gente divide eles de três em três. Nós temos as unidades simples, unidades de milhares, nós temos também as classes de milhões e as classes de bilhões. Olha o que a questão fala. A bacia amazônica abrange 7 milhões de quilômetros quadrados. Sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, é responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial de todo o planeta. Aqui, galera, foi só uma historinha para vocês, só o mesmo conteúdo. É o que, que ele quer, o que, que ele pergunta. No texto acima, aparece por extenso o valor de 7 milhões. A forma decimal desse número é 
Bom, galera, se ele é 7 milhões, esse número vai ter casa simples, 3, não é? São de 3 em 3. Casa de mi, milhar. E depois chega o mi, milhão. Milhão. Aqui nós temos 7 milhões. 7 milhões. Observe que aqui, ó, ele só tem três zeros. Aqui é só 7 mil. Aqui, ó, se eu dividir, aqui só é 70 mil. Não vale, não vale. Aqui, ó, se eu dividir em três zeros, ó, eu tenho só 700 mil, galera. Mil. Agora, aqui, ó, tem três zeros. Três zeros. É 7 milhões. Tem, ó, simples, milhar e mil milhões. Milhões. Aqui sim, eu tenho 7 milhões. Então, é letra D de doidão, apaixonadão pela matemática. Que tem que ser vocês, galera, amanhã na prova. O que eu quero que vocês também lembrem, galera, sobre sistema de numeração decimal é a questão do valor absoluto e o valor relativo. Lembra que o valor absoluto é o valor do próprio... Algarismo, o valor relativo depende da posição. Se você tivesse esse número aqui, ó, esse númerozão lindão, e eu te perguntasse qual é o valor absoluto do 8 e o valor relativo do 8 também. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. O valor absoluto do 8 é 8. Agora, valor relativo, relativo depende da posição. O valor relativo do 8, o 8 está na posição da centena. Observe que o 8 está valendo 800. Então, o valor relativo do 8 é 800. Pergunta para vocês fazerem no chat. Eu vou olhar agora o chat aqui para ver se vocês vão responder direito para mim. Qual é o valor absoluto e o valor relativo do 7? Qual é o valor absoluto e o valor relativo do 7? Respondam aí para mim. Eu estou olhando aqui para vocês. Quem é que vai responder para mim? O valor absoluto e o valor relativo do 7. A, o valor absoluto do 7 é 7. A, o valor relativo do 7 é 700. 7 mil. Ah, muito bem. O valor absoluto do 7 é 7. Ele não muda o valor absoluto dele, gente. Não muda. Muito bem, Alice. Muito bem, João. Muito bem, Gabriel. Miguel. A Natália. Que o... Gente, olha só. Cuidado, ó. O valor absoluto do 7 é 7. E o valor relativo desse 7 que eu estou perguntando aqui, ele vale 7 mil, muito bem eu sei que alguns olharam aqui para o 7 da questão, não é? Por isso que botaram 7 milhões, o valor absoluto do 7 é 7 e o valor relativo do 7 é 7 mil muito bem, beleza José, muito bem Ok, Kemri, parabéns também, beleza. Gente, então vamos continuar. Eu sei que vocês estão um pouquinho cansados, mas vamos lá que daqui a pouco vocês descansam e vão dormir, tá? Pra descansar para amanhã. Quem que diz aqui? Na calculadora abaixo foi registrado o número 1, 2, 3, 4, 5. Olha que número lindo esse número aqui. Se eu dividir aqui ó, de 3, eu tenho 12.345. Aí ele pergunta, qual a operação matemática deve se transformar o um número nesse número grandão aqui, nesse número de 12 mil, ele quer transformar o número em 12.354. Observe... Devemos adicionar 9. Oi? Eu não escutei. Devemos adicionar 9. Muito bem, parabéns. Observe, galera. Que, observe que você tem um número menor, 2.345, e quer transformar ele num número maior, 2.354. Então, você não vai subtrair. Se você quer transformar ele num número maior, você não vai diminuir. Você vai é somar. Você vai somar 8 ou você vai somar 9? Você vai somar 9, galera. Porque se você somar mais 9... Opa, esse não. Se você somar o 12.345... Opa, para aí, deixa a professora apagar. Se você somar o 12.345... 
Com 9, que é o que a questão quer, olha só o que, que acontece se você somar com 9, você vai encontrar 12.354, que é o que a questão deseja. Nesse caso, galera, você poderia somar para verificar se realmente chega no número que ele quer, ou você pode subtrair esse Menos esse, você encontraria o valor de 9. Observe aí que é só uma questão de adição. Então, o que, que a gente espera amanhã? Que amanhã também vai ter um probleminha só para você resolver questões de adição, só para somar. Então, fica atento nas questões, galera. Não vamos perder esse tipo de questão, tá bom? Vamos para a questão de número 25, porque essa daí é B de bom estudar matemática. Gente, eu lembro que teve uma vídeo, os alunos que estão só na revisão não assistiram as vídeos, mas teve uma vídeo que eu falei para vocês sobre as propriedades da adição e da multiplicação. Eu quero ver se a memória de vocês está boa, tá? Eu lembro que eu falei para vocês que eu sempre gosto de uma coisa que eu gosto muito de tomar para lembrar das propriedades da adição e da subtração. Alguém, alguém aqui sabe que palavrinha é essa que eu lembro das propriedades da adição? O que, que a professora Andréa gostava de tomar para poder lembrar das propriedades da adição? Da café! Muito bem, o café! Que propriedades que eu tenho no café, gente? Que propriedades eu tenho na multiplicação e na adição? Eu tenho uma propriedade comutativa. Mutativa. O que mais? A de associativa. A de F de quê? Fechamento. A comutativa. E a E de Elemento quê? neutro. Muito bem, rapaz. Vocês são demais. Rapaz. A multiplicação, ela é um café Tô descafeinado. Alguém lembra por que, que ela é um café descafeinado na nossa revisão aqui? Porque ela Porque tá faltando tempo. alguma coisa? A letra D de distribuir. Então, nós temos quatro propriedades na adição e cinco propriedades na multiplicação. As propriedades da multiplicação são comutativa, associativa, fechamento, elemento neutro e nós temos a distributiva. Lembrando que a comutativa é justamente essa questão. Olha o que ele fala. Considere a igualdade 45 vezes A igual a 23 vezes 45. Gente, qual é o número que tem que ser A para que essa multiplicação aqui seja igual? Qual é o número que tem que ser A para que essa multiplicação... 23! Muito 23! Bem. Por que, que é 23, 23, professora? Porque a multiplicação, a ordem das... Dos fatores não alteram o meu produto. Tanto faz eu dizer 45 vezes 23 como 23 vezes 45. Isso não vai alterar o teu produto. Isso, gente, era para vocês lembrarem da propriedade comutativa. Tanto faz, a ordem não altera. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 também é 6. Os alunos que lembraram da propriedade comutativa, com certeza marcaram o A igual a 23. Porque a multiplicação, mesmo mudando a ordem, não altera o teu produto. Isso é a propriedade comutativa. Então, isso aí é letra A de amo matemática. Quero ver se vocês vão lembrar... Do que é a propriedade do elemento neutro, gente? Alguém lembra da propriedade do elemento neutro? Eu dizia sempre para vocês que a propriedade do elemento neutro é aquela propriedade do café com leite. Aquela propriedade que dizia assim, que não muda o resultado. Então, o café com leite, o elemento neutro na multiplicação, que não muda o meu resultado, é o 1. Se eu multiplicar qualquer número por 1, ele não vai mudar o meu resultado. Não muda o meu resultado, não muda o resultado no final. Então, o elemento neutro na multiplicação, gente, 
é o 1. Não esqueçam, o elemento neutro na multiplicação é o 1. E o elemento na adição, professora? Qual é o número que eu somo que não muda esse 6? Quem é que eu devo somar com 6 que não vai mudar esse 6? Alguém sabe? É o 0. O elemento neutro na adição, gente, é o Zero, ele não muda o meu resultado. Beleza, professora? Então, lembrem das propriedades café. Ano passado, caiu a propriedade comutativa, que é essa daqui. Na prova de São Luís desse ano, caiu a propriedade comutativa, que é essa. Aí vocês têm que lembrar dessa aqui também, do elemento neutro, galera. Beleza, professora? Vamos lá. Questão de número 26. Olha o que diz a questão de número 26, galera. A Câmara dos Deputados Federais, também chamada de Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil, ao lado do Senado Federal, integra o poder legislativo da União. Gente, prestem atenção no que a professora vai dizer. Tem muitas questões, não só no Colégio do Bombeiro, não só no Colégio Militar. Tem muitas questões em que tem textos grandes, não se assustem. Observe que nessa questão ele começa a falar da Câmara dos Deputados aqui, ó, mas é só um texto informativo. Isso aqui não deixa a tua questão mais difícil só porque ela está maior, é só um texto, não se assustem. Se lá tiver uma questão grande, é só um texto informativo. A questão mesmo vai começar agora, olha só o que, que ele diz. Atualmente ela é composta por 500 513 deputados. Então, lá na Câmara tem 513 deputados. Aí ele fala, desses parlamentares, 436 são homens. 436 são homens. E o restante são mulheres. Gente, eu tenho 513 deputados. 436 são homens. Como é que eu sei, meninas e meninos? Como é que eu sei quantas mulheres têm? E aí, como é que eu sei? Subtrair! Muito bem! Eu vou subtrair quem, galera? Quem é que eu vou subtrair? 513 menos 436. Muito bem, galera esperta, muito bem. E aí eu vou encontrar a quantidade de mulheres. 513 menos 436. Cuidado aqui, ó, galera. 3 não dá para diminuir, pede emprestado. Esse empréstimo fica com zero. Aí aqui, ó, vem 1. 13 menos 6 é 7. Agora, ó, ele emprestou, ó, ficou sem como pagar a dívida dele. Vai ter que pedir emprestado. Pede emprestado, esse fica com 4 e vem aqui um 1. 10 menos 3, galera, é 7. E 4 menos 4 é 0. Cuidado, galera. A questão não te pediu quantas mulheres tem. Nós calculamos o número de mulheres. O que, que a questão te pediu? O número de deputados homens supera enquanto o número de deputadas mulheres. Ou seja, ele quer a diferença de homens pelas mulheres. Eu quero saber qual é a diferença dos homens pelas mulheres. Agora que eu já sei o número de mulheres, eu vou fazer a diferença de 436, que são os homens, menos as mulheres, que são 77. Lindo, professora. Não dá para diminuir, ó, pede emprestado. Fica 16 menos 7, galera, é 9, professora. Então, galera, nós temos aí que alternativa? E aí, que alternativa? Letra. Letra C de como é bom estudar matemática. Galera, nessa questão, eu quero dar uma dica para vocês que é muito importante. O que é, professora? Que dica é essa? Toda vez que você estiver fazendo uma questão de matemática, olha só, na hora que a professora fez essa subtração aqui, ó, e encontrou 77 mulheres, o que, que acontece? Se aqui tivesse 77, era arriscado a gente querer marcar. Então, quando você fizer um cálculo, confere o que é que a questão quer. 
Nesse caso, a questão que é o quê? O número de deputados homens que supera as mulheres. Entende que é a diferença. Então, confere o que a questão está te pedindo, que é para poder você não errar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a questão de número 27, professora, porque nosso tempo está acabando. O que, que acontece? O professor de futsal do colégio militar pretende organizar um interclasse com várias equipes. Cada equipe será composta por 12 atletas. Então, galera, nossas equipes aqui vão ter 12 atletas. O que, que acontece? Sabe-se que o total de inscritos foi 108 alunos. Quantas equipes serão formadas? Gente, lá na prova vai ter uma questão parecida com essa. Observe que eu tenho 108 alunos. E eu quero pegar e dividir esses alunos em equipes. Separar em equipes. Então, para eu saber quantos, quantas equipes vão ter, eu vou ter que dividir os 108 por 12. Eu vou dividir os 108 por 12. Ah, professora, como é que eu faço essa divisão? Observe que 10 não dá para dividir por 12, é menor. Então, vai ser o 108 mesmo dividido por 12. Eu vou procurar um número que é multiplicado por 12, de 108. Dica para vocês, galera, olha só. O número, quando eu multiplicar aqui, ó, ele tem que terminar em 8. Bom, professora... O 2, para ser multiplicado, que dê 8, ou é o 4, porque 4 vezes 2 é 8, ou é o 9, porque 9 vezes 2 é 18. Então, vamos testar aqui pelo 9. 9 vezes 2, 18, vai em 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Olha que lindo, 108. Se você não conseguir ver isso, não tem problema. Faz igual a professora ensinou nas nossas videoaulas. Multiplica 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, até encontrar o 12 multiplicado por alguém que chegue a 108. Então, 108 dividido por 12, galera, é 9, porque 9 vezes 12... É 108 e vai sobrar, ó, zerinho. Então, nós temos o quê? Nós temos nove equipes. Letra D de doidão. Então, amanhã, galera, vai ter uma questão de divisão também para vocês, para vocês dividirem. E aí, quando for dividir, faz a tabuadazinha linda lá na prova, até encontrar o um número que multiplicando dê esse valor, tá bom? Então, vamos ter, sim, questões lá de divisão. Bom, o que eu venho sempre falando com vocês, eu quero até perguntar, todo mundo viu que a professora Andréia postou uma atividade extra de horas, gente, de tempo, vocês responderam? E aí? Eu respondi. Muito bem. Sim. Muito bem, galera. Por que, que a professora postou aquelas atividades? As atividades que a professora postou são as atividades que são mais cobradas. Então, questão de tempo, gente, sempre vai ter. Observe o que a questão falou aqui, ó. Kellen mora um pouco longe da escola. Todos os dias ela tem que sair cedo. Um certo dia ela saiu, rapaz, bem cedinho, ó, 6 horas e 5 minutos. Vocês não vão sair tão cedo, mas amanhã tem que sair cedo também, né, gente? E chega na sua escola às 6 horas e 55 minutos. Aí ele pergunta, quanto tempo a Kellen gastou para chegar na sua escola? Então, se eu quero saber, eu tenho o tempo final e o tempo inicial que ela foi para a escola dela, para saber o tempo que ela gastou, eu vou diminuir. Eu vou subtrair. Muito bem, parabéns. Agora, quando for subtrair, gente, essa daqui dá até para ver de cara, porque 6 com 6, né? Muito bem. Muito bem. Agora, se for uma hora maior, gente, não esquece, ó, você quando for diminuir, pega a maior hora, bota em cima, diminui pela menor hora, no caso é 6 horas e 5 minutos, e não esquece, cuidado para não colocar o 5 aqui como se fosse 50, é 5 minutos, é 0,5. Diminui hora com hora, minuto com minuto, tá? 55 menos 5 é 50 minutos, e 6 menos 6 é 0. Então, ela gastou 50 minutos, letra D. Então, questão de tempo... Hora de baixo de hora, minuto de baixo de minuto, galera. Cuidado aí. Se aqui tem 50 e 
5, ó, e aqui é 0,5, é 0,5 minutos. Cuidado para não sair diminuindo coisa errada. Minuto com minuto, hora com hora. A professora Andréa acredita que amanhã vai ter uma questão de tempo também. Então, vocês vão ter uma questão de horas lá para resolver. E pratiquem olhar o relógio. Lembra que o relógio, gente, é muito importante a gente saber. O relógio, quando a gente tem aqui esse relógio, vou botar ele reduzido, o ponteiro pequeno é das horas e o ponteiro grandão é do minuto. A hora aqui, ó, três horas e o grandão é do minuto. A gente sabe que o minuto, ele vai de cinco em cinco, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. A gente sempre tem um minuto, sempre de 5 em 5. Por isso que a gente diz aqui, ó, 6 vezes 5 é 30 minutos. Lembrem-se como resolver questão de relógio. Gosta muito de cair relógio nas provas, principalmente na prova do colégio militar, tá bom? Então, vamos lá, galera. Questão de número 29. A baleia azul, gente. Eu sou apaixonada por baleia. Gosto muito de baleia mesmo. Só não tenho coragem de ver uma baleia pessoalmente, né, gente? Mas eu acho linda. A baleia azul não é só o maior animal do oceano, como também é o maior animal que habita a Terra hoje em dia. Este mamífero marinho pode chegar a medir 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. Gente, é muito peso. Aí ele diz, se uma baleia azul pode ter massa de até 150 toneladas, até quantos quilos ela pode chegar? Aí ele bota, lembrando que uma tonelada vale mil quilos. Gente, uma tonelada é mil quilos. A baleia, ela pesa 150 toneladas. Se eu quero saber o peso dela em quilo, cada toneladinha dela vale mil quilos. É peso, viu, gente? Então, se eu quero saber o peso dela... Em quilos, eu vou multiplicar 150 vezes mil. E eu vou ter quanto, galera? Lembra que multiplicação de números com zero, multiplica aqui, ó, só os numerozinhos. 15 vezes 1, 15. E acrescenta os zeros. Quantos zeros eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4. Acrescenta os 4 zeros. Beleza, olha que lindo. Essa baleia, ela pesa aproximadamente 150 mil quilos. 150 mil quilos, gente. É quilo demais. O que é que tem 150 mil aí, gente? É a letra D, a letra C? Quem é que pesa 150 mil quilos aí, gente? Que alternativa eu tenho? Me digam aí. É a C. Muito letra C. bem, galera. Letra C de como é bom estudar matemática. Lindo, professora. Gente, só para a gente concluir a questão de número 30, rapidinho, rapidez. Olha só. Ele diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a figura possui somente ângulos retos. Professora, a senhora acha que vai cair geometria na prova dos bombeiros? Gente, a prova do militar, normalmente, a prova do colégio militar tira a dentes, normalmente não vai cair questão de geometria. E se cair questão de geometria, nós vamos pedir para anular, porque não está no edital. Mas a Colégio Militar dos Bombeiros, amanhã pode ser que caia alguma questão de geometria. Então, vocês têm que ficar atentos a lembrar esse tipo de questão. Olha só. Assinale... Professora! Oh. Mas, professor, essa daí não é toda a prova que a gente vai fazer... Amanhã não? Isso, é a, é a prova que vocês vão... É a prova parecida como vocês vão fazer amanhã, isso mesmo. É a prova... É uma prova similar à que vocês vão fazer amanhã, tá bom? Todo o conteúdo que vocês estão estudando para amanhã, beleza? Então, galera, olha só. O que que diz aí? Assinale a alternativa que tem ângulos retos. Aí, galera, eu quero que vocês lembrem o seguinte, ó. Preste atenção aqui para mim. Olha só. Um ângulo reto, gente, eu sempre falo para vocês que é igual o canto de parede. Ele é retinho, ó. Ele é assim, ó. Retinho. É como se fosse uma sala, ó. Ele é retinho aqui, ó. Esse cantinho aqui é um ângulo reto. 
é um ângulo reto. Ele é representado por essa retinha aqui. Isso é chamado de ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Um ângulo também chamado aqui reto. E nós temos também um ângulo agudo. Lembra que eu conversei com vocês numa aula extra. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor, é mais fechadinho. É um ângulo assim, ó. O ângulo agudo é mais fechado. Ele é menor que 90. E nós temos outro ângulo chamado de obtuso. Esse ângulo obtuso, gente, é um ângulo mais aberto. Ele é mais abertão, assim. Se vocês olharem para a figura, olha só o triângulo, ó, ele é fechadinho. Se você vê que ele é fechadinho, que tipo de ângulo você acha que ele tem? Reto, agudo ou obtuso? Agudo. Muito bem, agudo, agudo é mais fechadinho. Agora olha para B, vocês acham que ele é que tipo de ângulo aqui, ó? Ângulo reto. Ângulo reto. Ele é mais retinho, ó, gente, como ele é retinho. Ele é mais retinho. Então, a questão que é ângulo reto, então, é letra D. E a letra C, professor? Olha como ele é abertão, gente. Vocês acham que esse ângulo é que tipo de ângulo? Ângulo obtuso. Obtuso. Ele é mais aberto, muito bem. E esse ângulo aqui, gente, é mais fechadinho, não é? Vocês concordam que ele é mais fechadinho? Ele é mais fechadinho. Concordo. Então, ele é que tipo de ângulo? Ele é que tipo de ângulo? Agudo. Agudo, muito bem. Então, aí, Agudo. Gente, muito bem, parabéns, meninos. Então, aí é letra B de bom. Muito bom estudar matemática. Gente, agora eu quero que vocês lembrem essa questão, gente. Ela é batida. É questão que está na prova do Colégio Militar Tirar Dentes de domingo. É questão que vai estar tá amanhã também na prova dos bombeiros. Então, essas questões aqui de fração, gente, gosta muito de cair. E eu quero muito que vocês lembrem que as frações que têm denominador até o quê? Até o 9, não é? Tem denominador até o 9, qualquer fração que tiver denominador, denominador é o de baixo, não esquece, que tem essa partezinha de baixo, ó, até o 9, você lê assim, ó, se for 2, você lê meio, é 1 um meio, se for 3, é terço, 1 um terço, 3 terço, 4 terços, denominador 3, você lê terço, Denominador 4, professora, é quartos, 3 quartos. Então, galera, só para vocês entenderem melhor, olha só, deixa eu apagar aqui. Se você tiver um denominador 2, você vai ler o quê? Meio, meio. Se eu tiver um denominador 3, eu vou ler terço, 4 terços. Se tiver um 5, 5 terços. Se for denominador 4, você lê quartos. Se e se for 2? Se for 2, é meio. Tipo, se você tiver 5 sobre 2, é 5 meios. Se for 6, professora, 5 sextos. 5 sextos. Se for 7, professora, 8 sétimos ou 9 sétimos. Que número é esse aqui? Ó? Leiam para mim esse númerozinho aqui. ó. 10 o quê? 10 sétimos. Muito bem, 10 sétimos. E se for 8, professora, se eu tiver 8, é 5 oitavos, 6 oitavos, 10 oitavos. O denominador 8, você lê oitavos. Gente, a leitura de uma fração, você fala o número de cima e quem manda no nome é o de baixo. 10 oitavos, 6 oitavos, 10 sétimos. Observe que sempre você fala o número de cima, mas a leitura é do denominador. Agora, galera, se o número for maior do que 10, se, por exemplo, for 5 sobre 12, 6 sobre 17, se for desse jeito, se ele for maior do que 10, você não vai mais ler na forma ordinal, não vai mais ler décimo segundo, não. Você vai ler assim. A gente, vai ler assim. Você a vai gente bota... Outro. Pode falar. Avos. Muito bem, você fala avos, você diz assim, ó, 5, 12 avos. 
6, 17 avos. Fala o nome de cima e o de baixo você acrescenta a palavra avos. Todo no denominador maior do que 10 você lê assim. Você só não lê assim se for uma fração decimal. Se for frações terminadas com base de 100, de 10, de 1000. Que aí é um décimo, um centésimo, um milésimo, tá bom? Então, ó, vamos ver quem tá certo. O que, que ele leu aqui? 5 quartos. É 5 quartos, gente? Não. É 5 o quê? É 5 quartos. Muito bem. Então, isso é falso. E essa aqui é verdadeira, aqui gente. 3 é verdade. décimas. Verdadeira. Verdadeira. Observe que a professora falou que quando ele for 10, a gente lê 1 um décimo, 2 décimos, 3 décimos. Ai, é verdadeira. Olha para a letra C, gente. Tá certa a letra C? Não. Não, ele teria que ser dois quim, quintos. Tá falsa. E essa verdadeira, essa gente? É verdadeira. Não. Gente, não confundam, ó. Cuidado, ele trocou. Aqui seria 12, 15 avos. E ó, que ele botou 15, 12 avos. Ele trocou. Não é, é 12. 15 avos. Quem a gente fala o avos aqui, ó, é no denominador. Então, aí a correta é a letra B de bom. É muito bom estudar matemática. Muito bem, gente. Parabéns. Vamos aqui para essa questão de número 32. Olha o que diz a 32. Dos objetos abaixo, qual deles, por si só, não podemos usar para medir capacidade? Gente, é importante vocês saberem que nossas medidas, nosso sistema de medida, ele tem peso, tem peso, tem capacidade e tem comprimento. A capacidade, gente, a capacidade é quando você trabalha com litros, Capacidade é quando você trabalha com litros, com líquidos. Então, o que, que a questão queria? Qual das alternativas você não consegue colocar um litro dentro dela? Não consegue colocar líquido. Você consegue colocar líquido dentro de um balde? Consegue. Então, tá verdadeira. Você consegue colocar um líquido numa xícara, gente? Sim. 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 E numa garrafa pet? Sim. 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 Também. Sim. E numa régua? Então é a régua. Não, 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 a régua é a que a, a gente quer para medir o comprimento. Para se botar. Muito bem, galera. Ah, vocês são isso. É para medir o comprimento, povo. Parabéns. A régua é para medir o comprimento, galera. Comprimento com O, não é com U, não é, gente? Com U é cumprimentar, né? É de dar a mão. Então, o comprimento, beleza, professora, a régua para comprimento. Como a questão queria o que não media a capacidade, então é a letra D, é a única que mede o comprimento, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá, galera. Agora, essa questão aqui, gente, também pode estar na prova amanhã para você identificar os sólidos, tá? Você tem que identificar o que, que é um cilindro, o que, que é um paralelepípedo, o que, que é uma esfera, uma pirâmide. Gente, olha só. O cilindro é aquela figura espacial que tem um formatozinho, gente, de uma lata de milho, de uma lata de ervilha. Essa aqui, gente, até mesmo uma garrafa de refrigerante em lata, né? Então, isso aqui é chamado de quê? É um cilindro. Já essa figura que lembra uma caixa de sapato é o que, gente? Alguém é o lembra? Paralelepípedo. Muito bem, galera. Espero que tem um paralelepípedo. Muito bem. E para não deixar barato, gente, nós sabemos que lá no Egito tinham várias o quê no Egito? Várias pirâmides. Várias pirâmides. E ela Até. tinha esse formatozinho aqui, não era, galera? Exato. Então, essa ela... daí parece meio reta, ela porque elas são mais gordinhas. É, é porque essa pirâmide, ela tem uma base quadrada, ó. a base dela é quadrada. Por isso que a gente vê ela um pouco reta, né? Ela tem uma base quadrada. Mas tem pirâmides que tem a base triangular, tem a base também pensada. 
e assim vai. E aqui, a gente lembra muito da nossa terra, não é? A nossa terra Sim. é o formato de uma esfera. Então, galera, olha só. A primeira é um cilindro. A segunda, aqui ficou trocado, a segunda é essa daqui, ó. A segunda é uma pirâmide. A terceira é um paralelepípedo. E a quarta é uma esfera. Então, aí nós temos a letra A de amo, amo matemática. Muito lindo, professora. Beleza, gente, vamos lá, vamos correr aqui, ó. Essa questão, gente, também trabalhou tabela. Nessa questão, o que, que ele dizia? A Copa do Mundo de Futebol é uma competição que acontece a cada quatro anos, com exceção de 1942 e 1946, quando não foi realizada por conta da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabiam que por conta da Segunda Guerra Mundial não teve Copa nessa época aí? É... É, então, a Copa ela foi criada em 1928 na França, sob licença do presidente Jules Rimit. Teve sua primeira edição em 1930 no Uruguai, cujo pa o país sede também foi vencedor. Aí ele diz que esse quadro, ele traz, ó, o país sede, se apaixona pelo quadro e também traz o campeão. Então, ó, em 1930 foi no Uruguai, o campeão foi o Uruguai. Em 1934 foi na Itália, a campeã foi a Itália. Aí ele pergunta, gente, o seguinte, de acordo com essa tabela aqui, quem foi o país que ganhou mais vezes? Aí teve gente que disse assim, professor, eu nem olhei a tabela, eu sei que o Brasil é o único que é o quê? É o Brasil. É o Brasil, né? Só, gente, que eu peço para vocês que mesmo vocês sabendo que o Brasil é o maior campeão aí, né, mundial de, da, das Copas, mas mesmo assim é bom conferir, porque vai que aqui na tabela não tem algum ano que o Brasil ganhou. Se a gente conferir, ó, o Brasil aqui foi o maior campeão. Vocês vão conferir um a um, mas o Brasil aqui é o único que é penta, é o único que é penta campeão, os outros todos são menos campeões do que o Brasil, então aqui é letra D de doidão pela matemática, não tem um país que tenha mais títulos do que o nosso país, né, por enquanto, né, porque o Brasil tá indo em mal a pior, beleza galera, vamos lá, gente, questão de número 35, vamos lá revisar, Expressão numérica. Gente, um detalhe importante que eu quero que vocês lembrem de expressão numérica é que a primeira coisa que você resolve é os parênteses. É a primeira coisa que você vai resolver, é o parênteses. Dentro dos parênteses, você resolve primeiro a multiplicação e a divisão. A gente sempre resolve as operações mais complexas, tá? Então, aqui, eu vou resolver essa expressão primeira aqui, ó. Eu vou resolver essa primeira expressão. E eu vou copiar aqui todinha. Ela é lindona aqui, muito bonita essa expressão. E aí, galera, você vai resolver os parênteses. Dentro do parênteses, observe que eu tenho uma multiplicação e uma soma. Quem eu resolvo primeiro, professora? A multiplicação. Então, você resolve a multiplicação. 9 vezes 8 é quanto, galera? 72 mais 3 dividido por... 60 dividido por 4 é quanto, galera? 60 dividido por 4. E aí, professora? 60 dividido por 4. 4, eu vou ter 15, não é, galera? Vezes 5. Aqui eu tenho 72 mais 3 é 75, dividido por 15 vezes 5, se você multiplicar aí, ó, é 75. 75 dividido por 75 é 1, professora. A questão é quais são os itens... Quais são os itens que valem 1? Um? Então, ó, o item 1, um, ele já vale 1. Um. A gente já sabe que o item 1 um tá correto, ele vale 1. Um. Vamos ver o item 2, galera. Olha só o item 2. Eu tenho o quê? 81 menos 9, dividido por 6 vezes 9, 6 vezes 9, mais 18. 
Beleza. Olha só, você vai resolver primeiro os parênteses. Nesse parênteses aqui, galera, você só tem uma subtração. Então, beleza, resolve ela. Agora, nesse parênteses, você tem uma multiplicação, uma soma. Resolve primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. 81 menos 9, professora, é quanto, professora? 81 menos 9. 81 menos 9, galera, é 72. Isso vai ser dividido por 6 vezes 9 é 54, mais 18. Agora eu posso somar 72 dividido por 54 mais 18, professora, é quanto, professor André? É 72 também. E 72 dividido por 72 é 1, galera. Então, o item 2 também é verdadeiro. Muito, muito, muito bem, galera. Beleza. Será que o item 3, olha só, só aqui, galera, já dá para você marcar. Somente a 1 é verdadeira? Não, a 2 também é. Somente a 2 é verdadeira? Não. Somente a 3 é verdadeira? Não, a 1 e a 2 são verdadeiras. Então, gente, somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Então, o que, que eu quero que vocês lembrem aí? Eu quero que vocês lembrem que toda expressão numérica, primeiro resolve dentro dos parênteses. Não esquece, resolve primeiro a multiplicação ou a divisão. Caiu expressão numérica no Colégio Militar dos Bombeiros. Então, amanhã pode ter uma expressão numérica também para vocês, tá bom? Beleza, professora! Vamos para a questão de número 36 e está quase terminando. Daniel comprou uma Smart TV. Hum, eu queria ser o Daniel esse momento. E você, gente? Comprar uma Smart TV, que chique, né? Eu já tenho uma maratona na, na pandemia. Olha aí, Passou a pandemia toda na Smart TV, né? Que coisa boa. Olha só, gente, o que, que aconteceu? O Daniel comprou a Smart TV. Ele deu, galera, uma entrada de 800 reais. Então, ele pagou 800 reais. E dividiu o restante em parcelas iguais. O que, que acontece? Se a TV custou 2.600 reais, qual o valor da prestação? Gente... O Daniel, ele parcelou os 2.600 direto em três parcelas? E aí? Vai, gente? Valor. Não, ele deu o quê? Ele deu um valor de entrada. Ele deu quanto de entrada? E aí, galera? 800. Muito bem. Então, eu vou ter que tirar. Não vou ter que tirar esse valor. Eu vou ter que tirar. Eu vou pegar os 2.600... E vou tirar os 800 que ela deu de entrada. E aí, galera, se você diminuir essa continha aí linda, você vai encontrar 1.800. Então, falta ele pagar 1.800. Muito, muito bem. O que foi que ele fez com esse 1.800? Me digam aí o que foi que ele fez. Ele pagou todo? O que foi que ele fez? Dividiu. Dividiu as três prestações. Rapaz, vocês são danados. E aí eu faço o quê? Eu divido 1.800 dividido por 3. Quanto é que é 1.800 dividido por 3? Alguém sabe? 6. Vai dar 6. 18 vai dar 0. Parabéns, meninos. É 600, professora. Porque 600 vezes 3 é 1.800. Então aí é letra o quê, gente? Letra B, professora de bom, muito bom é estudar matemática. Lindo, gente. Galera, estamos chegando no fim. Eu fico mais animada é com ela. Animada com ela. Olha só aí, galera, que questão maravilhosa. O que, é que nós temos aí? Razengan. Considere que na figura abaixo, cada quadrado da figura é uma unidade. Podemos afirmar que dois terços desses quadradinhos são... Gente, o primeiro passo aí é identificar quantos quadradinhos nós temos. Se eu quiser calcular os quadrados, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes três. Quantos quadrados eu tenho aqui no total? Eu tenho... Dezoito. Dezoito, muito bem. Como é que eu calculo dois terços de dezoito? Eu vou fazer o quê? Multiplicar. Eu pego 18 vezes 2 terços. 
Professor, o que, é que eu faço? Você pode multiplicar e dividir, ou dividir logo e depois multiplicar. 18 dividido por 3 é 6, vezes o 2. 6 vezes 2, 12. Galera, tanto faz, ó, se você tivesse pegado 18 vezes 2 terços e ter multiplicado primeiro, ó, 18 vezes 2 dá 36 e dividido por 3 de novo agora, 36 dividido por 3 é 12, dá o mesmo valor, então tanto faz. Então, aí, é letra A de amo matemática. Gente, quando vocês quiserem calcular uma fração de um valor, não esquece. Divide e depois multiplica pelo numerador. E aí, você encontra o valor. Professora, vai ter questão de fração? Com certeza, galera. E amanhã, na prova de, do bombeiro, vai ter fração, mas principalmente no Colégio Militar Tiradentes. Eles amam frações, gente. Adoram frações. Olha só, galera, mais uma questão aqui. 38. Estamos terminando. Eu sei que vocês estão cansados. A gente está terminando. Em uma certa cidade do interior, a temperatura ficou meio louca. Muito louca, louca. Olha o que aconteceu. Até as 8 horas da manhã, o termômetro central da cidade marcou 20 graus de Celsius. Ao meio-dia, a temperatura subiu. Gente, era 20 graus e a temperatura subiu. Se a temperatura subiu, eu vou somar ou vou diminuir? E aí? Eu vou somar, professora. A temperatura subiu, era 20 graus, subiu 12, então a temperatura ficou 32 graus. Aí o que foi que aconteceu depois, gente? Às 16 horas, a temperatura voltou a variar, agora ela caiu, galera, ela caiu 14 unidades. Se caiu, eu vou o quê? Diminuir. Estava 32, eu vou diminuir 14. E 32 menos 14, galera, pede emprestado aqui. 32 menos 14 é quanto? É 18, professora. Beleza, agora a temperatura está 18 graus. O que, que vai acontecer? Às 19 horas, caiu de novo, gente. Só que agora caiu só 5 unidades. Então, ó, tava 18, se caiu 5, ela ficou com 13 céus, 13 graus céus. Aí depois permaneceu constante. Galera, então que temperatura ela ficou? 13 graus céus, professora, letra C de como é bom. Isso mesmo, de como é a matemática. Oh, coisa linda, muito bem, galera, parabéns. Gente, vamos para a questão de número 39. Estamos chegando ao fim, olha só. De acordo com o IBGE, o pico da neblina, gente, é imenso, né? O pico da neblina localizado na Serra do Imeri, no Amazonas, tem aproximadamente 2.995 metros, gente. É muito alto. Imagina isso aí. 2.995 metros de altura. O Pico da Bandeira, na Serra de Caparó, Espírito Santo, tem aproximadamente 2.891. Então, quem é o mais alto aí, gente? O Pico da Neblina ou o Pico da Bandeira? O Pico da Neblina. Muito bem, ele é mais alto, ele tem 2.995, né? Aí ele pergunta, de acordo com essas informações, marca a alternativa correta. Aí a letra A, ele fala, olha, o pico da, neblina, da bandeira, o pico da bandeira é o mais alto que o pico da neblina. Gente, é verdade? O pico da bandeira é mais alto? Não, 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 não. é mais alto, gente, isso aí. Letra B, o pico da neblina tem quase 3 quilômetros de altura. Vamos olhar o pico da neblina? Sim. Olha o pico da neblina, 2.995 metros. Gente, nós sabemos que temos que lembrar que um quilômetro ele tem mil metros. Um quilômetro tem mil metros. Então, se o pico da neblina tem 2.995, está perto de 3.000, não está? 
tá bem pertinho de 3 mil. Então, ele tem aproximadamente 3 mil metros. E 3 mil metros é 3 quilômetros. Então, o pico da neblina, ele realmente tem quase 3 quilômetros. Então, essa daí tá verdadeira. Se a gente não lembrasse disso aqui, olha o que ele fala aqui. O pico da bandeira, ele diz que tem menos de 2 quilômetros. Gente, que mentira, ó. Ele também tem quase 3 mil metros. Ele também tem quase 3 quilômetros. Então, isso aqui tá falso. Letra D. O pico da neblina é duas vezes mais alto. Gente, é duas vezes mais alto? Não, não é? A gente não. vê que ele não. é não. bem pertinho, né? Bem próximo aí os valores. Então, não. A única que é verdadeira é que letra aí, gente. B. Muito. Bebê de quê, gente? De como é bom uma como é bom a matemática? É é, muito bem, de boa estudar matemática, parabéns. Gente, estamos na nossa última questão, quase nos despedindo aqui, nossa última aula de live ao vivo, né? Olha o que ele diz aqui. Sabendo que no sistema de numeração é posicional, ou seja, de acordo com a ordem ocupada pelo algarismo, ele pode representar uma quantidade maior ou menor. Foi o que eu disse para vocês, não é? O nosso sistema é um valor posicional e ele tem um valor relativo dele. Olha o que ele fala. Seja o número 1, 2, 3, 4, 5, que é o número, o número 12.345, podemos afirmar que... Gente, vamos olhar o número 12.345, ó... Vamos nos apaixonar pelo 12.345. Aqui, ó, nós temos unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Lembram disso? Observe que esse número, ele tem uma classe simples e a classe de milhares. Ele tem duas classes. Aí, o que, que ele quer? O algarismo 3 corresponde a 3 unidades de milhar. Gente, o 3 é 3 unidades de milhar? Não, professor. Não, é o 3 é 3 centena. Ele está na casa da centena. Então, isso aqui é falso. O algarismo 2 é centena? Gente, o 2 está na centena, gente? Não, Não, professora. Que história feia é essa, Não. professora? Que coisa feia. Letra C. O algarismo 4 corresponde a 40 dezenas. Cuidado com isso aqui, gente. O quatro é 4 dezenas, não é? Ele vale 40 unidades, mas ele é 4 dezenas. Ele é 4 dezenas e não 40 dezenas. Eu tenho 4 dezenas ou 40 unidades, tá? Cuidado. Aí a letra D. O algarismo 2 corresponde a duas unidades de milhar. Vamos ver. Olha aqui o 2, gente. O 2 é o quê? Duas unidades de milhar. Tá certinho, professora. Então, aí a 40 é letra o quê, gente? Letra D de letra D. pela matemática, não é, gente? Muito, muito lindo. Me apaixonei, professora. Gente, muito obrigada. A professora está muito feliz de estar dando aula para vocês.